Na sisi kama mkoa wa Arusha kwa sababu ya hospitali ya Mount Meru tumeandalia wazee wetu wakaja hapa hospitalini kwa ajili ya vipimo na mpaka sasa hivi tumepokea wazee 117 na tumeshapata wagonjwa kama sita tu ambao wana huo ugonjwa wa dementia na zemas lakini wengi sana pia wana matatizo ya macho aina ya catalax na vipimo vinaonyesha kwamba kila baada ya wazee watatu kuna mmoja ambaye ana tatizo la catalax na pia kuna magonjwa mengine ambayo yameibuka kama magonjwa testume kuna kila baada ya wazee kumi wa, wa kiume kuna mmoja ambaye amekuwa na tatizo la testume kwa hizo takwimu zote tazifanyia tathmini alafu tutaangalia namna ya kuwasaidia baadaye jamii kinatakiwa yani sisi wenyewe wadau ambao tuko kwenye sekta ya afya kutoa kutoa elimu kwa jamii maana huu ugonjwa haujulikani kwa watu wengi sana sisi hapa nchini, nchini kwetu au barani Afrika tunaamini kwamba kupoteza kumbukumbu au kusahau ni, ni kawaida kwa mzee lakini kiutaalamu sio kawaida ni ugo ni ugonjwa na huu ugonjwa hauna tiba lakini kinachotakiwa ni jamii kuelimishwa zaidi kuhusu ugonjwa kupoteza kumbukumbu na vinavyosababisha wao ugonjwa na je kinatakiwa wafanyaje in case wakigundua kwamba mtu au mzee ameanza kupoteza ameanza kuonyesha dalili za kupoteza ugonjwa wa kumbukumbu dalili zinaanza kuonekana kwa, kwa wazee wengi sana akiwa anakaribia miaka 60 60 pia zinaweza zikaonekana akiwa na, na miaka 50 lakini kadri anavyozidi kuzeeka ndio dalili zinavyozidi kuku, kukua na kama ana ugonjwa wa kisukari kama ugonjwa kama sukari aina mbili au type, type 2 diabetes ndio chanzo kikubwa cha ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu takwimu ambazo tunazo ni takwimu ambazo zimekuwa zina yani ni kutoka kwenye utafiti ambao kwa unafanyika na chuo kikuu cha Newcastle nchini Uingereza mara ndio chuo ambacho kikubwa ambacho kimekuwa kinafanya kazi ya utafiti hapa nchini na takwimu ambazo wanazo zinaonyesha kwamba hapa nchini kuna wazee 1000 na saba na miatano ambao wana ugonjwa kupoteza ku kumbukumbu na toka, toka, na takwimu zingine ambazo zipo kutoka shirika la afya duniani na wadau wake wa National SSD NSD Alliance Alliance shirika ambayo inahusika na magonjwa sio ambukizo wa kabina damu zinaonyesha kwamba sisi hapa wa Afrika ambao tunaishi chini ya jangwa la la Sahara naonyesha kwamba kila kila ukihesabu okay, watu kumi kuna mmoja ambaye anakuwa hatarini kwa kupata ugonjwa wa dementia na Alzheimer's disease ndio hiyo kutokana na maisha ambayo tunaishi ambayo yani lishe lishe iko lishe yetu iko chini sana utumiaji wa pombe za kienyeji ambazo yani zina chemical concentration kubwa sana kuto kuzingatia kwenda hospitali kupima vipo kupima afya afi, afi, mara kwa mara pia inachangia mara wazee wengi sana wanaenda hospitali akishauna kwamba hali imeshakuwa mbaya kwa mfano kwenye zoezi ambalo tulianza tangu Jumatatu tumepokea wazee 45 ambao imekuwa mara ya kwanza kupima sukari kupima pressure kupima dalili za ugonjwa wa kiharusi na kuja kuko, yani kuchukua vipimo vya afya ya afya, afya, afya zao za akili tumewapenda kuwasaidia wazee waepukane na haya magonjwa ya kuambukiza kama magonjwa ya kisukari magonjwa ya pressure na magonjwa ya kutokusahau sahau. Sasa kwa kufanye tufanye nini ili hayo magonjwa wasiyapate. Tunawashauri wawe na ulaji bora. Na ulaji bora ni ulaji gani? Waepuke kula vyakula bila kuwa na mpangilio wa maisha. Wale vyakula kutokana na mpangilio wa maisha. Watumie vyakula vya kujenga mwili. Sasa tunawashauri wa wazee watumie ulaji mzuri wa maisha, ulaji ulaji bora. Na ulaji bora ni ulaji gani? Anatakiwa ale chakula cha wanga kidogo, ale protini kidogo, ale matunda kidogo, mafuta kidogo ili kufanya mwili uwe na balance ya kutosha. Kama mzee huyu atakuwa na uzito mkubwa, ni rahisi kupata magonjwa kama magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure. Sasa tunajaribu kuwaelimisha ili wasipate magonjwa hayo. Na kama atakuwa na magonjwa hayo, ni rahisi kupata stroke, ni rahisi kuwa na, kuwa anapoteza kumbukumbu zake. Sasa jamii inayoishi na na hawa wazee inatakiwa iwe na uangalizi mzuri kwa hawa wazee. Kwanza kuwafanyia uchunguzi wa mara kwa mara. Either aweze kufanyiwa uchunguzi at least mara moja kila kila baada ya miezi mitatu. Achunguzwe kama ana magonjwa ya pressure, magonjwa ya sukari, afanyiwe uchunguzi wa mara kwa mara na pia aelekezwe jinsi gani atakafanya mazoezi. Ni mazoezi gani huyu mzee afanye? 
mzee hawezi kufanya mazoezi sawa sawa na sisi lazima elekezwe ni mazoezi gani ambayo anapaswa yeye ayafanye kwa kufanya hivyo tutamsaidia huyu mzee asiingie kwenye haya magonjwa ambayo tunapambana nayo kwa sasa hivi nataka niambie jamii kwamba kupoteza kumbukumbu si uzee ni magonjwa ambayo yanatibika na kama huyu mzee atagundulika mapema ameanza kuwa na hizo dalili za kupoteza kumbukumbu matibabu yapo na anaweza katibiwa akaendelea vizuri kuishi katika jamii anayokaa zoezi litatusaidia sisi wazee kwa sababu ya ya afya kwanza afya yetu mara kwa mara tunaumwa unajisikia kuchoka sana kwa hiyo ili zoezi naona litatusaidia kwa kujua afya zetu zaidi mimi kuhusu kupoteza kumbukumbu kwa kweli kwa upande wangu mimi bado kabisa sijawahi kulipata na sitegemee kama linenea ku kufikiria hivyo sijafikiria wala sijawahi kupoteza kumbukumbu hata siku moja kupoteza kumbukumbu mara kwa mara wengine wanasema ni ugonjwa sio iti ni wazee tu hata vijana utakaa tu upo unamwambia kijana ni hivi kisha sahau yani ile ni ni kama ni ugonjwa tuseme huo ni ugonjwa sasa labda do, madaktari wanenea kukupima wakagundua kwa sisi wazee tunaambiwa ule sijue matango sijue ule nini kitu fulani kama hicho unaona sasa kuhusu kumbukumbu kwa kweli hiyo naisi kama vile ni, ni ugonjwa au ni, ni tabia za mtu kusahau nini ni lazima na daktari wapime hiyo hicho kitu lakini sio kwa ajili ya wazetu na washauri waje wapime kila mzee afike hapa aje angalie afya yake azijue kama afya yake ni sawa au ana matatizo ya ugonjwa zaidi sisi wazee sana ndo tuna, tunaendelea kuunani ku, kuumwa sana wazendo wanaumwa sasa hivi lakini mipango ya sasa hivi inakuwa ya Mwenyezi Mungu sasa hivi na vijana wanaumwa kufa tu wazendo hivyo hatufikie tena kile kiwango chetu cha miaka mia miaka mia na hatufike tena huku zaidi sana ukiwa na sa, stini, sabini, tayari umeshaondoka sababu naisi labda ni hivi vyakula tunavyokula hivi vya kisasa sawa sisi wazee wa zamani tulikuwa tunakula vyakula vyetu kama vile mboga mboga nini vilikuwa vinatulinda lakini sasa hivi tumeletewa hayo makuku machipsi yanatuumiza kwa kweli hii upimaji utasaidia <coughs> hasa kwa kujua afya yako na kuweza kujua tiba gani uweze kufuatiwa msaada wa tiba ndio kitu tunawashauri wazee wenzao ni vizuri pia kuchekea afya zao kwa sababu ni rahisi kuzuia kuliko kuja kuponya baadaye kama mimi napima si, si mali watu shida hamna shida ila tahadhari ili kama kuna tatizo lolote niweze kuchinga mapema sala ni mzuri na hasa pia mtembelee na vijijini kwa sababu kule wazee wetu wapate msaada hisi huo msaada usikae mjini tu tembelee ndio kidogo na nje ya mji itakuwa ni afadhali pia kwa sababu wale sio rahisi kuja huko na wazee wengi wanateseka sana huko mtaani hawezi kujua hata msaada gani wapate kwa hiyo kwa jambo le jema sana mchito na umsale ukasogea sogeza mkasogeza umsale kijijini wale wazee wa vijiji nao wakapata umsale ili hata kuweza kupata zile huduma za dawa ni rais hata mwambie mzee pata dawa fulani au tumia kitu fulani utakusaidia kuokoa bila kufa leo na kufa hata kesho